Awesome. So. Ok, ready. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días en otras partes del mundo. Hello, everybody. How are you? Good evening. Also, good morning or good afternoon in other parts of the world. How are you all? Yeah. Y bueno, pues muchas gracias a todos que nos acompañan en esta transmisión del Proyecto 173, la estación de radio HOD. Thank you for everybody that is joining us tonight on the broadcast of Project 173, radio station HOD, and Jesus Live TV. Yeah, y bueno, pues no te olvides de compartir estas palabras, son de mucha bendición. Estamos en cinco plataformas de Facebook, varios grupos de Facebook, más YouTube. Don't forget to share these words, which are words of blessing. And remember, we are in five Facebook platforms, in various private Facebook groups, and also we are on YouTube. Yeah. <laughs> y bueno, pues antes de comenzar, eh, Kelvin, muchísimas gracias por acompañarnos desde Canadá y apoyándonos con la traducción en esta noche. Before we start, we want to thank Kelvin, who joins us from Canada and who is uh, supporting us with the translations tonight. Thank you, Brother Israel. It's a blessing for me to be here. Yeah, you are welcome, Kelvin. And <laughs> well, eh, disculpa, y bueno, pues estamos muy emocionados, estamos muy, muy contentos. En verdad, tenemos un invitado muy especial desde Florida, USA, el pastor Marcus Windel. And we are very happy tonight. We're very excited. We have a very special guest tonight from Florida in the United States, Pastor Marcus Window. Estamos muy emocionados porque sabemos que la palabra que Dios ha puesto en su corazón en esta noche compartirnos va a ser una palabra poderosa y de mucha bendición para tu vida. We're very excited, very happy because we know that the word that the Lord has put in Pastor Marcus Window's heart will be a word that is going to be very powerful, a word that will bring, bring lots of blessing to the people of the Lord and to anybody that is listening to the broadcast tonight. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Hello, Pastor Marcus. How are you tonight? It's very big blessing to uh, say hello to you again. Yes, it's... Uh... It's a blessing to be back. I'm doing, I'm doing great. Uh, family is well, happy and healthy. Um, thank you for having me on again. And it is a blessing and I'm excited. I'm excited for the word. Gracias por eh, haberme invitado de nuevo esta noche. Gracias que estoy de nuevo con ustedes en el programa. Mi familia y yo estamos bien. Gracias a Dios. Estamos saludables. Estamos bendecidos. Y estamos bien felices. Gracias de nuevo por esta bendición de estar aquí con ustedes esta noche. Así es, muchísimas gracias. Y pues bueno, me gustaría que antes, antes de empezar, eh, nos, eh, no nos olvidemos de estar orando por nuestros amigos, pastores, por las iglesias en Ucrania. No nos estemos olvidando de orar por Ucrania, por Rusia, por la paz, que Dios traiga paz en toda esta situación que está pasando y que tenemos muchos amigos pastores que realmente están pasando una situación muy difícil, pero estemos orando, por favor, por todos ellos. Please don't forget to pray for our brothers and sisters in Ukraine, yes. also in Russia, for peace, uh, our pastors and missionaries and friends that we have in, in Ukraine, um, and also in Russia. Let us, uh, don't forget to, to pray for them, for both countries, and may uh, the Lord uh, provide for them at the same time the Lord provides a peaceful solution to this conflict. Amen, amen. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. We declare that in the name of Jesus Christ. Yes. Peaceful. Y bueno, pues, ending. Pastor, Pastor Marcus, eh, antes de comenzar, nos gustaría si nos puedes decir un poco quién es el Pastor Marcus Windel, por favor. And before we start, uh, uh, we would like uh, for you to share with us a little bit, uh, very briefly, who is uh, Pastor Marcus Windel? That's a, uh, that's a good question. I am, uh, first off, I'm a son. I'm a son of the Lord. I'm a son of God. That is the, the biggest thing, in my opinion. I'm a father. Uh, I'm a pastor. I oversee um, a, a prayer house called The Prayer Room in Tampa, Florida. Y antes de todo, lo primero que voy a decir es que soy hijo. Soy hijo de Dios. Eso es súper importante. También soy padre de familia. También soy pastor 
y también eh, dirigimos un ministerio que se llama, what's the name of the ministry, please? Pastor, the name of the ministry? Uh, it's called the prayer room. Es un ministerio que se llama la habitación, el aposento de oración en Tampa, en la Florida, en Estados Unidos. Uh, we, we have different blocks of time throughout the week that we gather and uh, we read the word, we pray, we worship, uh, and we intercede. And we believe that that revival is a result of prayer and intercession. Tenemos, eh, gracias, Pastor. Tenemos, eh, thank you, Pastor. Tenemos diferentes bloques en el día, en la semana, donde nos reunimos a leer la palabra de Dios, a orar, a adorar, donde nos reunimos a interceder, porque estamos convencidos que la intercesión, que el avivamiento que se ha de producir es el resultado de la intercesión. Yes. So that's a little bit about me. I like to keep it simple. Uh, I'm a son. When people ask, do I like to be called pastor or prophet or evangelist? I say, I like to be called son. That's all that matters. <laughs> y me gusta mantenerlo simple y sencillo. Y cuando la gente me pregunta cómo me gusta que me llamen, me gusta que me digan hijo. Antes que me digan pastor o evangelista o profeta, que me digan hijo. Y soy hijo de Dios. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y pues bueno, bienvenido. Damos lugar a la palabra. Amen, amen. And welcome, uh, my friend, Pastor Marcus. And we start with the preaching of the word of God. Yes. Well, I'm, a, I'm, I'm honored to be here. I'm excited to be here. I believe that the Lord, uh, the Lord has a word for us all tonight. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy honrado de estar aquí. Y estoy convencido y creo que el Señor tiene una palabra para nosotros esta noche. Yes. Uh, I want to start off by saying this. When I got saved eight years ago, the Lord put two things on my heart that I would burn for. Y quiero compartir algo con ustedes. Y cuando fui salvo eh, por el Señor hace ocho años, el Señor puso en mi corazón dos cosas que estarían encendidas en él, que estarían como un fuego en mi corazón. The two things were this. They were revival and they were prayer. Y esas dos cosas eran el avivamiento y la oración. When I first got saved in 2013, the Lord put in my heart to preach about revival. Y cuando fui salvo, recibí al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador en el año 2013, el Señor puso en mí que, que tenía que hablar del avivamiento. And when I started preaching about revival, it was fun, but I didn't know what I was talking about. Y mientras predicaba y hablaba del avivamiento, era muy bueno, pero no tenía yo una idea de la profundidad de lo que yo estaba hablando. It was powerful, but I, I was preaching something I hadn't seen yet. Era algo poderoso, pero estaba predicando de algo que yo no había visto todavía. And in the time of me getting saved to now, God has taken me on a journey of understanding what revival is. Y del tiempo en que fui salvo en el año 2013 hasta ahora, Dios me ha llevado en un en un viaje, en una travesía para entender lo que significa el avivamiento. And on this journey, I've learned that revival doesn't come without prayer. Y lo que he aprendido en esta travesía, en este viaje, en este caminar, es que el avivamiento no viene sin la oración. Preaching revival without preaching about prayer is like preaching the finish line without preaching the first step. Entonces tú predicar el avivamiento sin predicar de la oración es como predicar llegar a la meta sin antes tomar el primer paso. I can only speak for America, but I know that we have a lot of churches that love to sing and dance, but nobody wants to pray. Y puedo decir esto de Estados Unidos, que es lo que conozco, pero sé que hay muchas iglesias que les encanta, les encanta, perdón, danzar y estar felices, pero no están inclinadas a la oración. Prayer has begun. It, it started the early church and now it's the smallest thing we focus on. La oración fue algo importante que lo cual dio impulso y comienzo a la iglesia primitiva, primitiva, 
pero es algo ahora que es eh, tan reducido y lo cual no tiene la importancia que debería tener. It seems like today we can't survive with prayer when in the book of Acts they couldn't survive without prayer. Y es que es que en estos tiempos, en el día de hoy, no podemos sobrevivir con la oración. Pero en el libro de los hechos de los apóstoles, ellos no, yeah. ellos no podían sobrevivir sin la oración. Yeah. John Wesley said this. He said, God does nothing but through prayer and everything with it. Y decía John Wesley que Dios no hace nada sin la oración, pero hace todo a través de la oración. I remember a couple of years ago, God took me on a road trip from Colorado to Florida. Y hace un tiempo, Dios me llevó en un viaje desde Colorado, el estado de Colorado, hacia la Florida. And God took me to a place where he asked, how much do I really want to see it? Y Dios me llevó a un lugar donde él me preguntó, ¿qué tanto tú quieres ver ese lugar? How much do I want revival? How much do I want the power and glory of God? ¿Qué tanto quieres tú el avivamiento? ¿Qué tanto quieres tú ver el poder y la gloria de Dios? For hours a day, I would sit in a U-Haul truck and talk to God with no music on. Y por horas y horas, yo estaba en un camión de U-Haul, que son los camiones que se usan para hacer mudanza, y yo estaba por horas y horas y horas hablando con Dios sin ningún tipo de música, sin nada. I was spending about seven hours a day talking to God without help from music or other people. Y yo estaba, eh, tenía, estaba hablando con Dios alrededor de siete horas diarias sin ningún tipo de música que me ayudara y sin ningún tipo de persona que me ayudara tampoco. And during those five days of my trip, I went from living for revival and prayer to giving my life to revival and prayer. Y en ese, en ese viaje que duró cinco días, siete horas diarias y hablando con Dios, eh, yo pasé de orar o es, tratar de experimentar el avivamiento y oración a vivir por el avivamiento y por la oración. The re, there's one reason why I live for prayer and intercession. Hay una razón por la cual yo vivo por la oración y por la intercesión. I live for intercession because Jesus lives for intercession. Yo vivo por la intercesión porque Jesucristo vivió por la intercesión. Hebrews verse 7:25 says this. En el libro de los Hebreos capítulo 7 verso 25, uh, verse 7:25. Yep. Hebreos 7:25. And I can paraphrase. It's just a few words. Y puedo parafrasearlo son unas pocas palabras. The verse, Hebrews 7.25 says, Jesus always lives to make intercession for them. It dice que Jesús vive haciendo intercesión por ellos. Y si lo leemos en Hebreos 7.25 dice, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yes, Jesus loves to pray. Jesús ama orar. Jesus loves to intercede. Y a Jesús le encanta, Jesús ama la intercesión, le ama interceder. Yeah, he, he loves it. And in the book of Luke, it says that he would often withdraw to pray. Y dice en el libro de Lucas que muchas veces él se retiró, se retiraba para orar. Yeah. The book of Mark says they were looking for Jesus one day. El libro de Marcos dice que ellos estaban buscando a Jesús un día. And they couldn't find him. Y no podían encontrarlo. And after looking and looking, they finally found him. Y luego de buscar y de buscar y de buscar, finalmente lo pudieron encontrar. And when they found him, they found him in prayer. Y cuando lo encontraron, lo encontraron en oración. And the Bible says the disciples looked at Jesus and said, everyone is looking for you. Y dice la Biblia que los discípulos lo miraron y le dijeron, todo el mundo te anda buscando. Everyone's looking for Jesus and he can always be found in the secret place of prayer. Entonces todo el mundo está buscando a Jesús, pero Jesús puede ser encontrado en el lugar secreto, en el aposento secreto de la oración. 
Jesus loves prayer and intercession so much that he's been doing it for over thousands of years. Y Jesús, a Jesús ama y le encanta tanto la oración y la intercesión que lo ha estado haciendo y lo hizo durante miles de años, hace más de dos mil años. This is how much Jesus loves intercession. Esto es una muestra de, tan, de lo tanto que Jesús ama la intercesión. Jesus spent 30 years preparing for ministry. Jesús pasó 30 años preparándose para el ministerio. Jesus spent three years in active ministry. Y Jesús eh, duró tres años en el ministerio activo. And after Jesus died, rose again and went to heaven. Y luego que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Jesus has spent over 2,000 years in active intercession for us. Jesús ha pasado más de 2,000 años en intercesión activa por nosotros. There's a lie that we believe in the church that I want to prove false right now. Hay una mentira que hemos creído en la iglesia la cual voy a probar en el día de hoy que es toda totalmente falsa. Some people like to say that we have prayer warriors in the church. Muchas personas dicen que tenemos guerreros de oración en las iglesias. Some people like to say that we have special intercessors in the church. Muchas personas dicen que tenemos intercesores especiales en la iglesia. But the Bible says Jesus is in heaven right now interceding. Pero dice la Biblia que Jesús está ahora mismo en el cielo intercediendo. The Bible also says that we're seated in heavenly places with Christ Jesus. Pero la Biblia también dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. If we're with Jesus in heavenly places, we should want to do what he's doing right now. Si estamos con Jesús en, lo, en lugares celestiales, sentados con él en lugares celestiales, deberíamos querer hacer lo que él está haciendo también. Prayer is the natural tendency of the believer. La oración es la tendencia natural del creyente. Prayer is the natural language of the believer. La oración es el lenguaje natural del creyente. I like to tell people that prayer is air. Me gusta decirle a las personas que la oración es como el aire. It's what we breathe. Es lo que respiramos. It's what we speak. Es lo que hablamos. It's what we think. Es lo que, lo que pensamos. Jesus is always interceding and so should we. Jesús siempre está intercediendo y nosotros deberíamos, debemos estar intercediendo todo el tiempo también. If you believe that intercession is for certain people, that is wrong. Si usted cree que la intercesión es para un solo tipo de personas o un grupo especial de personas, tengo para decirle que está usted equivocado. Eso está mal. Intercession is not a spiritual gift. It's a spiritual pulse. En la intercesión no es un regalo espiritual, es un pulso espiritual. It proves that we are believers. Y prueba que somos creyentes. In Luke chapter 22, Jesus says that Satan has asked for Peter. En, en el Lucas capítulo 22, dice Jesús, y le dijo a Pedro, que Satanás había buscado, estaba buscando a Pedro. Satan wanted Peter, but he knew he had to go through Jesus to get to him. Satanás quería llegar a Pedro, pero sabía que para llegar a Pedro tenía que pasar primero por Jesucristo. And Peter looks at Jesus and Jesus tells him, Satan is asking for you, but I am praying for you. Dice, le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te está buscando para zarandearte. Y Jesús le dice también, pero yo estoy orando por ti. Jesus is always praying for us and we ought to always pray as well. Jesucristo está siempre orando por nosotros y nosotros deberíamos estar orando siempre también. As Christians, we are all invited into the life of intercession. Y como cristianos, estamos todos invitados a una vida como intercesores. The disciples asked Jesus, would you teach us how to pray? Los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, preguntaron que les enseñara a orar. The good thing about Jesus is he will always give us something that will bless and benefit us. 
Y lo bueno de Jesús es que él siempre nos va a dar algo que nos bendiga y que nos beneficie. It will benefit us and it will draw us closer to him. So he will bless us with the gift of knowing how to pray. Y es algo que él nos va a dar, que nos va a acercar más a él y él nos va a bendecir con el regalo de enseñarnos a orar. John chapter 18 verse 2 says, Jesus often met with his disciples in the garden. Y dice Juan capítulo 18 verso 2 que Jesús muchas veces se encontraba, se reunía con sus discípulos en el jardín, en el huerto. Before Jesus was captured by the Roman soldiers, the Bible says he went to the Mount of Olives as he was accustomed to. Y dice que la Biblia que antes de Jesús ser entregado a las autoridades, él fue al Monte de los Olivos a orar como era de costumbre en él. Jesus was accustomed to praying and his disciples were accustomed to watching him pray. Jesús estaba acostumbrado a orar y sus discípulos estaban acostumbrados a verlo orar a él. And in him teaching them how to pray, there came a moment where they actually had to do it. Y entonces cuando él les enseña a orar, llegó el momento en que sí ellos tuvieron que hacerlo, tuvieron que orar. And Jesus came to the garden knowing he was going to be betrayed that night. Y, y Jesús fue al huerto de los olivos, eh, perdón, al huerto de Semaní, sabiendo que esa noche iba a ser traicionado. Jesus did all the praying, but now it was the disciples' turn. Jesús había hecho todas las oraciones, pero ya en este momento era el turno de los apóstoles, de los discípulos. In Luke chapter 22, Jesus said, watch and pray with me. En Lucas capítulo 22, Jesús les dice, velen y oren conmigo. Jesus was asking them to pray for one reason. Y Jesús les estaba pidiendo que oraran por una razón. He wanted their help. Él quería la ayuda de ellos. Jesus said, my soul is exceedingly sorrowful. Él decía, que su alma estaba en un, con un dolor muy fuerte. He was so sorrowful that he felt like he might die right then and there. Él tenía un dolor tan fuerte en su alma que él pensaba que en ese momento pronto iba hasta a morir. Jesus was in a very sad place and he wanted help from his friends. Y Jesús estaba en un lugar muy triste, de mucha tristeza, de mucho dolor, y él quería, necesitaba que sus amigos lo ayudaran. When we see somebody that needs help, or if they're sad or mad, naturally we usually want to help them out. Cuando vemos a alguien que está en un momento difícil, en un momento de dolor, en un momento de dificultad, nuestra naturaleza es ir a ayudar a esa persona. When you see a kid that's sad, you want to help them feel better. Cuando usted ve un niño que se siente triste, usted quiere ir a ayudarlo a que se sienta mejor. When my daughter said because she hasn't had candy, I usually give it to her. Y dice mi hija que cuando eh, no tiene no tiene dulce, se le ha acabado el, los dulces. Yo regularmente le doy un dulce. Seeing somebody in pain makes you want to protect them. Y cuando ella ve a alguien que está en dolor, ella quiere protegerlos. And Jesus in this moment is saying that there's one way you can help me right now if you're my friend. Y entonces Jesús está diciendo que hay una cosa en la cual pueden ayudarme si solamente son mis amigos. And that's to pray with me. Y esa es que oren conmigo. That's to pray for me. Y que oren por mí. And that's to watch over me. Y, y es también que velaran sobre mí. Jesus said, stay and watch with me. And when he says watch, he means this. Y le dije que velaran con él, que estuvieran en, en, en vela junto a él. Y lo que significa es lo siguiente. To watch means to pay close attention. Cuando dice que velen conmigo y que, me estén, y que miren cómo estoy, es que presten mucha atención y que, y, que, y que me cuiden, que estén observando bien lo que está pasando junto conmigo. When Jesus is inviting us into intercession, he's saying it's not accidental, it's intentional. 
Cuando Jesús nos invita a la intercesión, nos está diciendo que no, que no es circunstancial, es intencional. Él quiere que vayamos a interceder. It's not about falling into helping someone. It's about standing up to help someone. No es que vengamos y, y caigamos mientras ayudamos a alguien. Es que nos levantemos y tomemos la decisión firme de ayudar a alguien. The Bible says that Jesus sweat so much that it looked like drops of blood coming out of his face. Dice que Jesús sudó tanto y tan profundamente que estaba, parecía que sudara gotas de sangre que caían de su cara. De Jesus su went three different times to pray and he was praying for hours. Jesús fue tres veces a orar y estuvo orando por horas. His disciples watched him sweat and cry and pray to God. Sus discípulos lo vieron como él sudaba, como lloraba y como clamaba y oraba a Dios. I believe that Jesus wanted them to see what he was going through so they could feel what he felt. Yo creo que Jesús quería que ellos vieran lo que él estaba pasando para que ellos sintieran lo que él estaba sintiendo. A lot of people ask me, what do I think intercession is? Muchas personas me preguntan que qué es lo que yo creo que es la intercesión. I tell people that intercession is when you see Jesus for who he really is. Les digo que la intercesión es cuando vemos a Jesús por quien realmente él es. When you feel the way Jesus feels and it makes you pray the way Jesus prays. Y es cuando te sientes de la misma forma que se sintió Jesús y entonces eso te lleva a orar de la misma forma en que Jesús oró y oraba. I don't just pray for the nations because I'm supposed to. Yo no solamente oro por las naciones porque se supone que yo debo orar por las naciones. I pray for the nations because Jesus loves the nations. Yo oro por las naciones porque Jesús ama las naciones. Psalm 2 says, ask of me and I will give you the nations for your inheritance. El Salmo 2 dice que eh, pídeme y yo te daré las naciones por heredad. In this Psalm, God is telling Jesus, I'm giving the nations to you. So Jesus loves the nations. En ese salmo, Dios está diciendo a Jesús, pídeme las naciones y yo te voy a dar las naciones. Y lo que pasa es que a Jesús, a Jesús ama las naciones. I pray for Israel because Romans 10 says that God wants Israel to be saved. Yo oro por Israel porque el libro de Romanos en el capítulo 10 dice que Dios quiere que Israel sea salva. I pray for the sick because Jesus would never walk away from a sick person until they were healed. Yo oro por los enfermos porque Jesús nunca se iría, se apartaría de una persona enferma hasta que estuviera curada. I pray for the lost because Jesus looked with compassion that they were sheep without a shepherd. Yo oro por los que están perdidos porque Jesús tuvo compasión y vio que estaban como ovejas sin pastor. The closer you get to Jesus in intimacy, the more you will burn for intercession. Mientras más cercano esté de Jesús en intimidad, más fuerte será el fuego en tu corazón por la intercesión. If there's anything that my wife ever wants, because I know she wants it, I want to get it for her. Si hay algo que mi esposa quiere, que ella necesita, yo hago lo que tenga que hacer para dárselo a mi esposa. In that moment, her wants become my wants. Y en ese momento, lo que ella quiere se convierte en lo que yo también quiero. Her needs become my needs. Sus necesidades se convierten en mis necesidades. Intercession isn't about vain repetitions. It's la, about the word of God piercing your heart until you feel the way he feels. La intercesión no es vanas repeticiones, sino que la intercesión es... Lo, lo cual va y te atraviesa el corazón de la misma forma en que el corazón de Jesús fue atravesado. The Bible says that the Pharisees would pray in public so people could hear them. La Biblia dice que los fariseos oraban en público para que las personas los vieran, los miraran, vieran lo que ellos estaban haciendo. And even though the people heard them, God didn't and he wouldn't. Y, y aún las personas los escuchaban a ellos. Dios no los escuchaba y no los escuchó. Intercession isn't about public speaking. It's about private power. Y la intercesión no es, eh, no se tiene que ver con hablar en público, sino de eh, tener el poder en privado. The disciples saw Jesus pray for a lot of people, but this time in the garden, they see Jesus praying for himself. 
Ellos vieron los eh, discípulos a Jesús orando muchos momentos, muchas veces por mucha gente, pero en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, ellos vieron a Jesús orando por, para sí mismo, orando por sí mismo. And while Jesus is praying, he gives them one of the greatest lessons in intercession they would ever see. Y mientras Jesús oraba, les estaba dando una lección, la lección más grande en intercesión que ustedes o que nadie haya visto. Jesus prayed, Lord, would this cup pass from me? Jesús oraba y pedía, Señor, que pase de mí esta copa. And then he says one of the most important lessons in intercession. Y entonces él dice, menciona una de las lecciones más grandes de la intercesión. He says, but not my will be done, your will be done. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino tu voluntad. Your will be done regardless of my opinion or what I want, God. Que se haga tu voluntad sin importar mi opinión o lo que yo quiera, oh Señor. Intercession is stepping past your selfish desires to match the desires of the Lord. La intercesión es pasar, dejar pasar tus deseos egoístas y ponerlos y poner las cosas, lo que tú deseas, que sea lo que Dios realmente quiere para tu vida. Dejarlo totalmente en las manos de Dios. Intercession is getting over what I want to get under what he wants. La intercesión es que yo pase por alto lo que yo quiero y yo me humille y me incline y me arrodille hacia lo que Dios quiere. When Jesus taught the disciples to pray, he said, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Y cuando el Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, él les enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea that, tu nombre. Y luego de after esta, that, he said, your kingdom come and your will be done. Y, de, dice, y entonces continuaba diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra if, como en el cielo. If we want his kingdom to come, we have to want it more than we want our kingdom to come. Y entonces, si queremos que venga el reino de Dios, tenemos que poder que venga el reino de Dios sobre lo que queramos nosotros, sobre nuestro propio reino. If we want his will to be done, we have to want it more than our will to be done. Y que si queremos que se haga la voluntad de Dios, su voluntad, debemos querer en nuestro corazón que se haga su voluntad por encima de nuestra voluntad. Jesus was willing to lay down his will for the Father in heaven. And today he's asking, are you willing to? Jesús estuvo dispuesto de dejar pasar su voluntad para que se cumpliera la voluntad del Padre. Es decir, que él entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a que sea la voluntad del Padre la que prime sobre tu propia voluntad? Yeah. In the Garden of Gethsemane, when Jesus is done praying the first time, he finds his disciples were asleep. Y cuando Jesús la, va y termina de orar la primera vez en el huerto de Getsemaní, él va y encuentra a sus discípulos durmiendo. Jesus looked at Peter and he said, could you not watch with me for one hour? Y ve a Pedro y dice, no pudiste hablar conmigo ni siquiera una hora. I believe that in today's modern church, we have an issue with standing with Jesus in long prayer. Y entonces, en esta iglesia moderna de estos días, tenemos un problema nosotros, y es que nos da mucho trabajo estar eh, en pie con Jesús, orando por largos periodos de tiempo. I believe that a lot of us know how to pray for our food, but we don't know how to pray for the Father's will. Entonces, muchos de nosotros sabemos orar por nuestros alimentos, pero no sabemos orar para que se haga la voluntad del Padre. I'm nosotros. not just saying this to be mean. I've, I've watched it in my time in church. People are bored with prayer. Y entonces, no es para atacar a nadie, ni, ni que nadie se busque molestar, pero lo que puedo decir de mi experiencia, que mientras he estado en este caminar con Cristo y este tiempo en las iglesias, me he dado cuenta de que las personas se aburren en el tiempo de oración. 
I watch people show up for revival services and are nowhere to be found for prayer meetings. Hay muchas personas que van y asisten a los servicios a los servicios de avivamiento, pero nunca aparecen ni van a los servicios a las reuniones de oración. The late great revivalist Leonard Ravenhill said this about prayer. Y Leonard Ravenhill, el 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 gran eh, la gran personaje del avivamiento dijo lo siguiente. He said, Sunday mornings will tell you how popular the church is. Los domingos de la mañana te diré lo popular que es la iglesia a la que vas. Sunday nights will tell you how popular the preacher is. Los domingos de la noche te diré lo popular o qué tan popular es el predicador. The prayer meeting will tell you how, it, how popular God is. Y en la reunión de oración te va a decir lo popular que es Dios. We have a world full of lovers of preachers and not lovers of God. Tenemos en este tiempo muchos amantes de los predicadores, pero no así amantes de Dios. Jesus is asking the church, can you not stay with me one hour? Y, y Dios le pide a la iglesia y le pregunta, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Could you not pray a little bit longer? ¿No pudieras orar un poquitito más, un poquito más de tiempo? Could you not fast a little longer? ¿No pudieses hacer ayuno un poquito más de tiempo? We have lost the art of tarrying, tarrying in the presence of God. Hemos perdido nuestra habilidad de llorar y de lagrimear frente a la presencia de Dios. We have lost the art of praying until what we pray for actually happens. Y hemos perdido la habilidad de orar y el arte de orar hasta que sea realizado, veamos realizado aquello por lo que estamos orando. Isaiah 59 says, God was looking around and could not find one intercessor. It dice Isaías 59, 59. 59. Isaiah 59, que estaba buscando y que no se encontró ni siquiera un intercesor. He, the Bible says he wondered that there was no intercessor. Y entonces la Biblia dice que él se preguntaba si siquiera había algún intercesor. Prayer and intercession is so natural to the church that God was confused when he couldn't find one. Entonces la, la oración y la intercesión eh, definen tanto a la, a la iglesia que el, el mismo Dios se, mientras no podía encontrar a alguien que estuviera intercediendo, él mismo se encontró eso muy extraño. God is asking today, where are the intercessors? Y Dios está preguntando hoy, ¿dónde están los intercesores? The Bible says that as Jesus was praying, somebody came to help him. Y entonces dice la Biblia que mientras Jesús oraba, alguien vino a ayudarle. It wasn't Peter, James, or John. No fue ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. It wasn't Mary or his father, Joseph. No fue María, ni su madre, José. The Bible says as Jesus was praying, an angel came to minister to him. Y dice que la Biblia que mientras Jesús oraba, un ángel se apareció y fue donde él a ministrarle. I remember reading about this person that came to help Jesus and I was confused. Y yo recuerdo haber leído acerca de esta persona que fue a ayudar a Jesús y yo estaba confundido. I spent one whole year in prayer and fasting asking him why an angel came to help him. Y yo pasé un año en ayuno y oración y yo estaba preguntándole a Dios que me, revel, me, me dejara saber quién era ese que había ido porque un ángel había ido a ministrarle a Jesús. The Bible says an angel came to help Jesus and I prayed and said, why didn't an angel come and help you? Y entonces yo, dice la Biblia que un ángel fue a ayudar a Jesús. Yo me preguntaba entonces, pero ¿por qué un ángel fue a ayudarte? And the answer to my question literally made me cry for weeks. Y entonces la respuesta a mi pregunta me hizo literalmente estar llorando por semanas. Jesus told me an angel came and ministered to me because my friends wouldn't. Dice Jesús me dijo a mí que un ángel vino a ministrarme porque mis amigos no vinieron a ministrarme. 
Jesus had three friends standing right next to him and couldn't count on them when it mattered the most. Jesús tenía tres amigos junto con él, cerca de él, y él no pudo contar con ninguno de ellos cuando él necesitaba a esos amigos muchísimo más. His friends were sleeping when they should have been serving him. Los, sus amigos estaban durmiendo cuando lo que tenían que haber hecho era estar sirviéndole a Jesús. His friends were slumbering when they should have been strengthening him. Sus amigos estaban debilitándolo cuando lo que tenían que hacer era fortaleciéndolo. The prayer in the Garden of Gethsemane is the most vulnerable moment in Jesus' life before the cross. Y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es el momento más vulnerable de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Jesus said, I need your help praying and I need, I need my friends in this time. Dice la Biblia que Jesús, Jesús necesitaba ayuda de sus amigos, necesitaba que sus amigos velaran y oraran con él, oraran por él en ese momento tan crucial de su vida. Reading this story makes me wonder how many times God called me to the secret place and I didn't answer because I was tired. Y leyendo la historia, miro hacia atrás y me pregunto cuántas veces el Señor me estaba llamando al aposento secreto de oración y yo no atendí el llamado porque estaba cansado. It made me wonder how many times Jesus called me to fast and I wouldn't because I had dinner reservations. Y me pregunto cuántas veces, las veces que Jesús me llamó a ayunar y yo no acudí al llamado porque yo tenía reservaciones para cenar ya hechas. It made me think about the times where Jesus asked me to intercede, but I was too busy watching TV. Y me trae a memoria los momentos en que Jesús me llamó a interceder y yo estaba muy ocupado viendo la televisión. And from that moment on, I made a promise to Jesus. Y desde ese momento, yo le hice una promesa a Jesús. I made a promise to the Father, and I said, I will be a better friend to you. Y e hice una promesa al Dios Padre también diciéndole, de ahora en adelante, yo voy a ser un mejor amigo tuyo. I won't desert you when you're depending on me. No voy a dejarte a, 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 de, de olvidarme de ti cuando tú estás dependiendo de mí. I want God to trust me enough that when he needs me, he knows that I will pray. Y yo quiero que Dios confíe en mí de una forma que cuando él me necesite, yo esté ahí por él. Jesus is teaching us in the garden that he wants us to push past our emotions and our physical limitations. Jesucristo nos enseña en el huerto de Getsemaní y nos está pidiendo que aprendamos a salir de nuestros límites, de nuestras barreras, de nuestras eh, ataduras eh, físicas naturales. Jesus asked his disciples to watch and pray. Jesús le dijo a sus discípulos que velaran y que oraran. He asked them to do two things and they couldn't do either one of them. Él les pidió que hicieran dos cosas y no pudieron hacer ninguna de esas dos cosas. But Jesus had enough mercy to tell them why they couldn't do it. Pero Jesús tenía suficiente misericordia para decirles por qué no lo habían podido hacer. He said, your spirit is indeed willing, but your flesh is weak. Les decía, el espíritu a la vez está dispuesto, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Intercession is beating your flesh into submission. La intercesión es doblegar a tu carne a la sumisión. Es doblegar a tu carne al sometimiento. It's crucifying your flesh so that you can contend for something and someone other than yourself. Y es para que puedas crucificar tu carne y puedas eh, estar dispuesto, listo para llegar a algo que es mucho mayor que tú, que tengas la, seas, te estar escogido para poder aspirar a algo mayor que tú. I've learned a valuable lesson when it comes to intercession. He aprendido una lección muy valiosa con lo que se concierne a la intercesión. If I prayed as much as I wanted, I would never start. Si oro tanto como yo debería orar, nunca tendría hambre. But if I pray as much as I need to, I'll never stop. Oh, perdón. 
pero mientras si yo orara como yo necesito, yo no pudiera parar de orar. A eso se refiere. Jesus is calling us to be like Elijah on the mountain, calling rain down. Es que Jesús nos llama a ser como Elías en la montaña cuando está llamando a que llueva, a que venga la lluvia. Seven times the servant told him, I don't see anything. And Elijah said, go again. Y siete veces le dijo el siguiente, Elías, yo no veo nada. Pero Elías le decía, ve de nuevo. Ve otra when, vez. When our loved ones are sick, we need to pray until they're healed. Cuando nuestros familiares queridos están enfermos, debemos orar hasta que estén sanos. And if they're not healed, pray again and again and again. Y si no están sanos todavía, ora de nuevo, otra vez, otra vez y otra vez. We have to learn how to travail in prayer until God brings it to pass. Debemos aprender a ser perseverantes en la oración hasta que el Señor manifieste y Él mismo haga las cosas y las cosas por las que estamos orando sean cumplidas por Dios. The Bible says that Hannah would go and pray in the temple every year until God gave her a son. Dice que Ana iba al templo a orar todos los días y oraba diariamente hasta que Dios le dio un hijo. If Hannah didn't pray, there would be no Samuel. Y si Ana no hubiera orado, no habría ningún Samuel. If Elijah didn't pray, there would be no rain. Y si Elías no hubiera orado, no hubiera habido nada de lluvia. If Moses didn't pray, there would be no promised land. Si Moisés no hubiera orado, no habría tierra prometida. And if Jesus didn't pray, there would be no salvation. Y si Jesús no hubiera orado, no hubiera ninguna salvación. Jesus was willing to push past his emotions and his limitations to pray his way through. Jesús estaba dispuesto a dejar pasar o pasar por encima de sus limitaciones, de sus deseos, de su voluntad y él orar para que las cosas se hicieran según la voluntad del Padre. The Bible says, and being in agony, he prayed more earnestly. Y dice la Biblia que él aún estando en agonía fue cuando oraba con mayor fervor. I believe that Ukraine and Russia can see peace because of a praying church. Nosotros, yo puedo decir que Ucrania y Rusia verán la paz como producto de una iglesia que está orando, una iglesia en oración. I believe that Afghanistan can see peace because of a praying church. Y yo creo que Afganistán puede ver la paz como resultado de una iglesia en oración. I believe that Israel and the nations of the world will come to know Jesus because of the praying church. Y yo Creo que Israel y las naciones vendrán a conocer de Jesús como resultado de una iglesia que está orando. The Bible says in the book of Amos, in the last days, the tabernacle of David will be rebuilt. Dice el libro de Amos en la Biblia que en los últimos días el tabernáculo de David será reconstruido. The tabernacle of David was a place where people would pray 24 hours, seven days a week without stopping. El tabernáculo de David era un lugar donde las personas estaban orando diariamente los siete días de la semana, 24 horas, los 365 días del año sin parar. Levites and priests and worshipers would offer songs and sacrifices and prayers every single day. Los levitas, los sacerdotes eh, ofrecían eh, sacrificio en ese lugar y estaba en oración todos los días. And the Bible proves to us that every time Israel prayed without ceasing, they saw peace without ceasing. Y la Biblia nos enseña que cuando Israel oraba sin cesar, ellos obtenían la paz que duraba sin cesar. And Jesus is inviting us into the lifestyle of intercession that moves heaven and moves the earth. Y Jesús nos está invitando a la vida de intercesión, esa vida de intercesión que mueve cielos y tierra. Every revival in biblical history and modern history started with prayer. Todo ayudamiento en la historia bíblica y en la historia moderna comenzó con la oración. La intercesión. 
the Azusa Street Revival in California started with a group of people praying. El ayudamiento en California comenzó con la gente orando. The Welsh Revival started with a man named Robert Evans who would not stop praying. El ayudamiento de Gales comenzó con este hombre. What's the name of the person? Robert Evans. Con, la, con el ayudamiento de Robert Evans comenzó también en Gales orando. The Moravian Revival started with prayer and went for over a hundred years. El ayudamiento de Moravia comenzó con la oración y duró 100 años. God years? is in, what's that? 100 years? 100 years. Un ayudamiento que duró 100 años. Every revival that we see starts with prayer and stops when we stop praying. Todo ayudamiento que hemos visto comienza con la oración, pero se detiene cuando se detiene la oración. We need to turn our emotions into devotion. Tenemos que convertir nuestra emoción en devoción. Because the Bible says when Jesus stopped praying, he came and he found them sleeping from sorrow. Dice que cuando Jesús terminó de orar, él fue donde los discípulos y los encontró durmiendo, de, durmiendo debido al dolor que tenían. Jesus was sad and his disciples were sad. Jesús estaba triste y sus discípulos también estaban tristes. The difference was when Jesus was sad, he prayed. When they were sad, they fell asleep. La diferencia es que cuando Jesús estaba triste, estaba en dolor, él estaba orando, él oró. Pero cuando los discípulos estaban en dolor, lo que hicieron fue irse a dormir. Jesus is calling the church to wake up and to pray in their pain. Y Jesús está llamando a la iglesia que se levante, que se despierte, y aún en su dolor, esté en oración y en intercesión. Jesus is calling us to travail through our tears. Jesús nos está llamando a que eh, salgamos adelante y sobrepasemos nuestras lágrimas. He is calling us to be watchful when we're woeful. Él está diciéndonos que estemos vigilantes cuando estemos cansados. He's calling us to seek instead of sleep. Él nos está diciendo que busquemos en vez de estar durmiendo. And in this lesson, Jesus planted a seed of intercession in the hearts of his disciples. Y en esta lección, en este pasaje, Jesús está sembrando, sembró una semilla de intercesión en sus discípulos. When Jesus died and rose again, the disciples went from the invitation to an inclination. Cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos pasaron de una invitación a una intercesión. An invitation is something you can say no to. La invitación es algo a lo que usted puede decirle que no. An inclination is something you couldn't stop if you wanted to. Pero la inclinación es algo que usted puede detener si usted quiere. An inclination is something that you do naturally without thinking about it. Y una inclinación es algo que usted hace naturalmente sin siquiera pensar que lo va a hacer. An inclination is like somebody who twitches or bites their fingernails. Y entonces la inclinación es algo como alguien que se mueve en la boca o que se eh, come las uñas. It's like somebody who writes with their right or left hand. Es como alguien que puede escribir con su mano derecha o con su mano izquierda. It's as natural as eating, sleeping, or breathing. Es algo tan natural como comer, dormir, o respirar. Jesus is trying to take us from the invitation to the natural tendency to pray and intercede. Entonces Jesús nos está llevando de la invitación a la tendencia natural de la oración y de la intercesión. When Jesus rose again, he gave his disciples one more lesson in prayer. Y cuando Jesús se levantó, él le dio a sus discípulos otra lección. He told them, do not go anywhere until the Holy Spirit comes. Les dijo, no vayan a ningún lugar, no salgan del lugar aposento hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. The disciples passed the test in Acts chapter 2 that they failed in the Garden of Gethsemane. Y los uh, discípulos, los apóstoles, pasaron la prueba en Hechos capítulo 2 que habían... Eh, 
la que no habían pasado en el huerto de Getsemaní. They didn't get bored in prayer. No se estuvieron aburridos en They la oración. They didn't get tired in prayer. No se cansaron mientras estaba en oración. They didn't leave early in prayer. No se fueron temprano mientras estaban en oración. They were willing to stay until God moved. Ellos estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a quedarse hasta que Dios se movió. And because they took the inclination to pray, they received the Holy Spirit. Y porque ellos tomaron la inclinación de orar, recibieron el Espíritu Santo. The gospel was spread and the church was born because they were willing to intercede. Y la iglesia creció y el evangelio se esparció porque ellos estuvieron dispuestos a interceder. The church started praying in Acts chapter 2 and she has not stopped praying ever since. La iglesia comenzó a orar y a interceder en el libro de los Hechos capítulo 2 y la iglesia no se ha detenido, no ha parado de orar y de interceder. In Acts chapter 12, the church is praying for Peter who's in prison. En Hechos capítulo 12, la iglesia está orando por Pedro que está en la cárcel. Because they were willing to intercede, Peter was freed. Y porque ellos estuvieron dispuestos a interceder, Pedro fue liberado. In Acts chapter 13, Paul and Barnabas are uh, praying and interceding. Y en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé están prisioneros y ellos están adorando e intercediendo. The Bible says that there were prophets and teachers in the room praying and interceding. Dice la Biblia que había profetas y maestros en la habitación orando e intercediendo. Because they were willing to pray, God was willing to send Paul and Barnabas to preach the gospel. Y porque eh, ellos estaban dispuestos a interceder, Pablo y Bernabé fueron enviados por Dios a predicar el evangelio. Corrijo que no fue cuando no estaban prisioneros, fue antes de predicar el evangelio. God is looking at the church around the world. He's saying, will you pray with me? Dios está viendo a la iglesia el día de hoy. Jesús está viendo a la iglesia en el día de hoy y te está preguntando, le está preguntando a la iglesia. Están He's saying, will you conmigo? intercede with me? Está preguntando, ¿van ustedes a interceder conmigo? Will you pray without ceasing? ¿Van ustedes a orar sin cesar? Praying is more than just saying random words. Y la oración es algo más que decir palabras aleatorias. It's an unceasing communication with the Father who you love. Es una comunicación incesante con el Padre Celestial a quien amamos. It's an unceasing dialogue with the one you were created for. Es un diálogo incesante con el cual y por el cual fuiste creado. We don't need to think about breathing. And the church doesn't need to think about praying. Nosotros no necesitamos pensar para respirar. Y la iglesia no tiene que pensar para estar orando, para orar. Jesus finished his time in the garden with this word. Y Jesús terminó su tiempo en el huerto de Getsemaní con estas palabras. And this is what I believe the Lord is saying to the church today. Y eso es lo que yo creo que el Señor le está diciendo a la iglesia en este momento, en este tiempo. He looked at his disciples in Luke 22, 45. El vio a sus discípulos en Lucas 22, verso 45. And he said, I'm sorry, Luke 46. Perdón, Lucas eh, 22, 46. He said, rise and pray. Les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad. Jesus is telling the church of 2022, rise and pray. Jesús está diciendo a la iglesia del 2022, levántate y ora. The nations around the world, rise and pray. Le está diciendo Jesús a las naciones, levántense y oren. Small churches and big churches, rise and pray. A las iglesias pequeñas y las grandes, levántense y oren. Young people and old people, rise and pray. A las personas jóvenes y a las personas viejas, levántense y oren. Rich people and poor people, rise and pray. A las personas ricas y a las personas pobres, levántense y oren. 
clergy and congregations rise and pray. Al clérigo y a las congregaciones levántense y oren. Before there can be a revival of power, there must be a revival of prayer. Y antes que haya un avivamiento de poder, debe haber y existir y desarrollarse y darse un avivamiento de la oración. I want to believe that tonight the Lord is going to mark us with the spirit of prayer and intercession. Yo creo esta noche que el Señor nos va a marcar con el espíritu de intercesión y de oración. God wants us to burn for him. Dios quiere que ardamos, nuestro corazón arda y, no, y se queme por dentro por él. He wants to set us on fire for prayer. Él quiere encendernos en llamas por la oración para él. Psalm 130 says, out of the depths I have cried to you, O Lord. Dice el Salmo 130 que de las profundidades yo clamé a ti, Señor Jehová. And I believe that the Lord is going to call you into ceaseless prayer and intercession. Y yo creo que el Señor te va a llamar a ti a la oración incesante y a la intercesión. So I want to pray for everybody tonight. Y quiero orar por todo el mundo que nos está viendo en esta noche. Father, in the name of Jesus. Padre celestial, en el nombre de Jesús. We step before your throne. Aquí estamos de pie frente a tu trono, Señor. And we ask you one question. Y te preguntamos esta pregunta, Señor. Teach us to pray. Enséñanos a orar, Señor. Teach us to intercede. Enséñanos a interceder. Teach us the art of hearing your voice. Enséñanos el arte de escuchar tu voz. Teach us how to come into alignment with your will. Enséñanos a estar alineados con tu voluntad. Help us to want what you want. Ayúdanos a querer lo que tú quieres, Señor. Jesus, you are praying right now into the ear of the Father. Jesus, yo sé que tú estás ahora mismo orando al oído del Padre Celestial. Help us to pray the way you're praying right now. Ayúdanos a orar de la misma forma que tú estás orando esta noche, en este momento. Let prayer be the natural language of your church. Y que sea la oración el lenguaje natural de tu iglesia. Help us to look you in your eyes and see your desires for the earth. Ayúdanos a mirar en tus ojos tu deseo y lo que tú quieres para esta tierra, para este mundo. Lord, I pray that you would birth the spirit of intercession in every church around the world. Oro, Señor, que tú vas a dar nacimiento al espíritu de intercesión en toda iglesia en esta tierra. Father, I pray that Sunday morning church will turn into massive prayer meetings. Yo oro, Señor, que la iglesia que se reúne los domingos se va a convertir en una actividad, en un lugar de oración perpetua. I pray that churches will be full of intercession instead of entertainment. Yo oro para que las iglesias se conviertan y van a ser más que lugares de diversión y entretenimiento en lugares de intercesión. I pray that the loudest voice of the church will be found in the secret place. Y yo oro de que la voz más fuerte de la iglesia se va a encontrar en el lugar secreto, en el aposento secreto de la oración. I pray for the older generation to be marked with intercession. Oro para que la vieja generación esté marcada con la intercesión. I pray for our youth, our teenagers, and our children to be marked with intercession. Oro para que nuestros jóvenes, nuestros jovencitos y nuestros niños estén marcados con la intercesión, Señor. That your church would be just like Joel 2 and we would weep before the altar. Y que tu iglesia sea como en el libro de Joel, capítulo 12, el profeta Joel, y que, Señor, clamemos y lloremos en oración a ti, Señor. That we would rend our hearts and not our garments. Y que entonces, Señor, eh, entreguemos nuestro corazón y volquemos nuestro corazón y no nuestras vestiduras. That we would be like Jacob and not let go until you do something in our life. Que seamos como Jacob que no dejó, no te dejó ir, no dejó ir al ángel hasta que recibió la bendición que buscaba. I pray that you will wake us up early and keep us up late in prayer. Y oro para que nos levantes temprano y nos tengas en oración y nos acostemos tarde en oración también.
help us to understand that prayer isn't boring, it's beautiful. Uh, te pido, Señor, que nos enseñes y que aprendamos que la oración no es aburrida, es hermosa. No wife gets bored talking to her husband if she loves him. Y ninguna esposa se aburre cuando está hablando con su esposo a quien ama. I pray that the bride of Christ will never get bored talking to our bridegroom. Oro para que la esposa de Cristo, la iglesia, nunca esté aburrida de estar hablando con su prometido, con ese esposo que eres tú, Jesús. Let there be a global prayer movement that changes governments, politics, and nations. Te pido, Señor, que haya un movimiento global de oración que cambie países, que cambie gobiernos, que cambie gobernantes, que cambie el sistema político, Señor. I pray for revival in Ukraine and Russia right now in Jesus' name. Oro por un ayudamiento en Ucrania y en Rusia en el nombre de Jesús. I pray for weapons to malfunction right now in Jesus' name. Oro para que haya armas que dejen de funcionar en el nombre de Jesús. Your word says that weapons may form, but they will not prosper. Dice tu palabra que las armas pueden estar forjadas, pero no prosperarán. Lord, I pray that the word of God will prosper, not weapons. Te pido que la palabra de Dios sea la que prospere y no las armas. Father, would you raise up 100,000 intercessors out of this video? Y te pido, Señor, que levante 100,000 intercesores de las personas que están viendo este video, oh Señor. And Father, I pray that you bless this ministry as it carries the gospel to the nations. Y te pido, Señor, que bendigas este ministerio así como lleva el evangelio a las naciones, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, oro, amen, y amen. Well, thank you so much. I, I, I love what you're doing here, and I feel like it's very important to the kingdom of God. Gracias por lo que estás haciendo. Amo lo que estás haciendo, y considero que es grande y altamente importante para el reino de Dios. Wow, qué tremendo, qué tremendo, qué palabra tan poderosa, en verdad. Gracias, gracias, Pastor Marcus. Gracias wow, a Dios, the, primeramente. Wow, this, this was tremendous. What a powerful word. word. Thank you, Pastor Marcus, that uh, you share with us what God put in your heart tonight. It was an honor. Thank you so much for the, the opportunity. Fue un honor para mí. Gracias por la oportunidad. Sigamos, sigamos orando, sigamos clamando. Recordemos el poder que se nos ha puesto en nuestras bocas en nuestra lengua, el poder que tenemos en nuestra oración para mover el cielo y cosas pasen y cosas sucedan. Let us continue to pray and that we understand the power that has given us in your hands, the power of prayer that can move the heavens, that can move uh, the earth, that can move things, uh, that can, um, through the power of God, uh, things may, can change. Yes. The, the most powerful weapon we have in the, in the kingdom is prayer. La, el arma más poderosa que tenemos en el reino de Dios es la oración. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pastor Marcus, por estar otra vez con nosotros. Eres una tremenda bendición y estamos muy felices que estés aquí y que no sea la última vez también. I totally agree. Thank you again, Pastor Marcus. We're very, very blessed to have you with us tonight and that this may not be the last time that we see you here. We hope to see you again soon uh, joining us uh, in the preaching of the word of God. Absolutely, anytime. <laughs> en lo absoluto. Seguimos, seguimos, seguimos esperando esa, esa visita aquí a México para llevarte a comer tacos. We keep waiting for that visit that you come to Mexico so we can take you to eat tacos. Oh, I would love to. <laughs> no, me encantaría, me encantaría. <laughs> Yes. Bueno, pues, bendecimos tu vida, amigo Marcos, amigo Pastor Marcos, bendecimos tu vida, tu familia, el ministerio allá que Dios les ha puesto allá en Florida, USA. We bless you, we bless your family, Pastor Marcos, and we bless the ministry that the Lord has given you, that the Lord has put in your hands, that you are uh, performing in uh, Tampa, Florida, in the United States. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén, y bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Gracias que nos han acompañado en este tiempo poderoso. Yo sé que ha sido una bendición en tu vida. No, no, no te quedes con esta bendición. Compártela con otros, por favor. 
Amen. And uh, thank you that you're joining us tonight. I know that this has been a very powerful word, but also it's been a blessing to you. And hey, don't forget to share this. Don't stay with this. Share it. Remember, we are in various uh, Facebook groups. We are in five Facebook platforms. We're also on YouTube. But you know what? Keep sharing this message. Keep keep sending it, resending it. Share with friends, family. Share with whoever you find. Because this is a message of blessing. Yeah. Muchísimas gracias, Kelvin. Como siempre, excelente trabajo. Gracias, amigo, por el apoyo. Thank you, Kelvin, for your work during translation and the transmission. Uh, it is a pleasure and a blessing from the Lord to be here. Es una bendición del Señor estar aquí. Amén. Y bueno, pues, bendiciones, buenas noches, buenos días en otras partes del mundo. Tengan Amen. una excelente noche, un excelente día. Bendiciones. Amen. God bless you all. Good morning, good evening, good afternoon in any part of the world that is listening to us tonight on the broadcast of Project 173. God bless you all. God bless you. Amen.